கிச்சன் இன்றைக்கி பவிஸ் கிச்சனில் நம்ம வராகு ரைஸில் எப்படி பிரியாணி பண்ணுறதுன்றது வந்து பார்க்க போகிறோம் இப்போ நார்மல் ரைஸில் பிரியாணி பண்ணும்போது என்ன டேஸ்ட் வருமோ அதே டேஸ்ட்டு தான் இந்த வரகு அரிசிலையும் வரும் இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னன்றது வந்து பார்க்கலாம் முதல்ல வரகு அரிசி வந்து ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு மூணு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் நார்மல் சைஸு கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கேரட் பத்து பீன்ஸ் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூனுக்கு பச்சை பட்டாணி ரெண்டு தக்காளி நார்மல் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சோம்பு நாலு லவங்கம் ஒரு பட்டை ஒரு பிரிஞ்சி இலை அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மிளகாய்த்தூள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா இது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் எண்ணெயும் நெய்யும் சேர்த்து தான் செய்வோம் இப்போ எண்ணெய் வந்து ஒரு உங்களுடைய அளவுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றது வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஒரு டீஸ்பூன் நெய் இன்னொரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு இது தாளிக்கிற பொருள் எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுடலாம் இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் நல்லா வதங்கியிருக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போது இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கிறேன் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இந்த பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த புதினா கொத்தமல்லியை போட்டுக்கலாம் பச்சை மிளகாவையும் போட்டுடுறேன் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போது இந்த எல்லா காயவையும் போட்டுடலாம் கொஞ்சம் இது எண்ணெயில் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகட்டும் ஃப்ரை ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த காயெல்லாம் இந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வதங்கட்டும் மூடி போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த காய் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளி இந்த மசாலா தூள் தயிர் கொஞ்சோன்னு இந்த காய் வதங்கிறதுக்கான உப்பு சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது மூடி போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸு கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் மிதக்கிற அளவுக்கு தக்காளிலாம் ஸ்மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம அதை வேக வைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த காய் எல்லாமே நல்லா வதங்கியிருக்கு இப்போ தக்காளியும் நல்லா ஸ்மேஷ் ஆகி பாருங்க எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போது நம்ம இந்த வரகரிசி கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த வரகரிசியை போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு நான் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் ஓகேவா இந்த அரிசியை நான் ஊற வைக்கலை ஊற வைக்க வேணாம் ரொம்ப ஊற வச்சா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆயிரும் அதனால் ஊற வைக்காதனால உடனே கழுவி போட்டுடுறேன் ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு உப்போட அளவு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் பார்த்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வேக விட்டுட்டு எடுத்துக்கலாம் 
மூடி போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ப்ரெஷரும் இறங்கிடுச்சு இதை சர்வ் பண்ணிக்கலாம் சூடான வரகரிசி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு இதை நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும் வரகரிசி பிளெயினாக சாப்பிட்றதோட இந்த மாதிரி மசாலாவாக பிரியாணியாக தயிர் சாதமாக கிச்சடியாக இப்படி சா செய்யும்போது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சூடாக இருக்கும் பொழுது எடுத்து வைக்கும் பொழுது ரொம்ப குழைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இது ஆற ஆற இந்த அரிசியோட தன்மை நல்ல ட்ரை ஆகிட்டே வரும் அப்படி இருக்கும்பொழுது நல்ல உதிர உதரமாக வந்துடும் நல்ல இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிப்பியோடு மறுபடியும் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் நன்றி தேங்க்யூ